un rassemblement de suprémacistes blancs a tourné au drame à Charlottesville aux états unis Un homme a lancé sa voiture sur une foule de contre-manifestants tuant une fois mais blessant 19 personnes. Ça y est, ils ont eu leur attentat d'extrême droite, ça fait des années qu'ils l'attendaient, parce que depuis le massacre de Breivik en 2011, les terroristes sont rarement norvégiens. Mais là ça y est, un néo-nazi fonce dans une foule de pacifistes avec sa voiture, un mort et plusieurs blessés, les gens moulins n'ont pas perdu de temps pour dire qu'on était face à une renaissance d'un troisième Reich aux états unis et que c'était la faute de Donald Trump, puis de Marine Le Pen un peu aussi, puis même de tous les blancs. Si en tant que personne blanche ta première réaction à Charlottesville c'est de dire que tu n'as rien à voir avec les suprémacistes blancs, tu fais partie du problème. Si tu es blanc et que tu n'as pas honte de ta race après Charlottesville, tu fais partie du problème. J'ai présentement très... Très honte d'être blanche, et je pense qu'il y a beaucoup de raisons légitimement cette pensée. Bye. Tous les blancs doivent ressentir de la honte parce qu'une centaine d'abrutis brandissent des croix gammées. Par contre, pour les attentats quotidiens au nom de l'islam, faut surtout pas demander aux musulmans de se sentir concernés. Le gauchisme sait s'excuser d'être blanc au premier attentat commis par un nazi et déplorer les amalgames au 273e attentat commis par un musulman. Charlotteville et Galbèche, ok ok, sauf qu'il y a deux trois trucs que Jean Moulin a oublié de préciser. Les manifestants pacifistes étaient en fait une bande d'antifa armés et violents composés de social justice warriors et autres black lives matter. Pour vous situer, ce sont des gens qui n'hésitent pas à assassiner des flics depuis des années, tabasser des électeurs de Trump depuis des mois et qui depuis quelques semaines n'hésitent pas à poignarder des blancs qui ont les cheveux trop courts car ils ressemblent à des nazis. Donc comme dirait l'autre en fait, Malgré son issue tragique, cette affaire ressemble plus à un affrontement entre extrémistes qu'à un attentat. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Trump. Il a dénoncé les violences de toutes les parties impliquées dans ces affrontements. Mais le pire c'est la raison initiale de ces manifestations L'extrême droite manifestait car elle refusait qu'on déboulonne la statue d'un général sudiste sous pression de l'extrême gauche au motif qu'il était esclavagiste. Là-dessus, je vais encore laisser répondre ce vieux Donald parce que j'aurais pas fait mieux. George Washington was a slave owner. Was George Washington a slave owner? So will George Washington now lose his status? Are we going to take down? Excuse me. Are we going to take down? Are we going to take down statues to George Washington? How about Thomas Jefferson? What do you think of Thomas Jefferson? You like him? Okay, good. Are we going to take down the statue? Because he was a major slave owner. Now we're going to take down his statue. So you know what? It's fine. You're changing history. You're changing culture. And you had people, and I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned totally. But you had many people in that group other than neo-Nazis, And white nationalists, okay? Mais rapidement l'actualité est venue rappeler aux gens moulins que le vrai danger en 2017, c'est pas 50 consanguins qui se branlent sur Mein Kampf au fin fond de l'Alabama. Cette information de dernière minute, une fourgonnette a percuté la foule à Barcelone en Espagne. En Finlande, un homme a été arrêté après avoir poignardé des passants dans le centre-ville de Turku. Quatre visages, quatre jeunes hommes résidant en Espagne et de nationalité marocaine. On n'en sait plus sur l'identité du suspect. Il s'agit d'un jeune marocain demandeur d'asile. Vous voyez à quoi ça ressemble Un vrai attentat C'est pas un connard qui fait des igailles, c'est un islamiste qui fait des zigzags avec sa camionnette pour écraser un maximum de passants ou qui se met à poignarder des gens dans la rue en ciblant spécifiquement les femmes. Et ça arrive quasiment chaque putain de jour. Alors les gens moulins, c'est quoi votre réponse à ça Ah ouais j'oubliais, vous chantez du John Lennon à la guitare sèche. Vous êtes des grands malades. Vous qui adorez parler des nazis, je vous rappelle que c'est pas grâce à des gentilles chansons qu'on en est venu à bout. Mais heureusement, il reste encore un peu de couilles au royaume de France. Et voilà, les mêmes qui défilaient début 2015 avec des banderoles « Je suis Charlie ». Ce qu'on défend aujourd'hui, c'est la liberté d'expression avec Charlie. On est tous Charlie pour la liberté, la liberté d'expression. Disent aujourd'hui que Charlie Hebdo est raciste et qu'il ne faut pas critiquer l'islam, c'est-à-dire exactement ce que disaient les frères Kouachi. C'est ça votre esprit du 11 janvier Les plus honnêtes n'hésitent même plus à dire que Charlie provoque les attentats. C'est comme une fille qui se fait violer, elle n'avait qu'à pas porter de jupe cette pute. Partagez cette vidéo avant qu'elle ne soit censurée. A bientôt l'extrême droite.